അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒട്ടും പാടില്ല കേട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ പനീർ വാങ്ങിക്കുന്നതിലും നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററും പെർഫെക്ഷനും ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പനീറിൽ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പനീർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പനീർ ക്യൂബ്സ് ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പം പനീർ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ബോക്സ് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പം രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം അതുവരെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാല് രണ്ട് ലിറ്റർ മൂന്ന് ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് അപ്പം കുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പാത്രം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ ഒരു വലിയ അരിപ്പ വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ചീസ് ക്ലോത്ത് അല്ലെ മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും വലിയ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഷോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പനീർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പം വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഡ്രെയിൻ ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണേ പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷമേ ഇനി ഞാനിത് പുറത്തെടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാല് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒന്നും എടുക്കരുത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മൾ പാലിന് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പനീർ സെറ്റാവും പക്ഷേ നമ്മളിത് കറിയിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇത് നാല് പീസായിട്ടങ്ങ് മാറും അപ്പം ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഈ പാലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാല് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുൾ ഇതിലായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകല്ല് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റ് താഴെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകാനും അടിക്കി പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താഴെ നിന്നും ക്രീമ് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അടുക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുകഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാലിന് അപ്പം പനീറും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പാല് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിമ് മീഡിയമിനും ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെളിയിൽ പുറത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ പാല് ഞാനൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഡൗൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാട കെട്ടാൻ അനുവദിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക പാല് പിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും
അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പനീർ ഹാർഡായി പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ പാൽ ഫുൾ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാൽ വൺസ് ഫുൾ പിരിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഓവർഫ്ലോ ആയി താഴേക്കൊക്കെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം അപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ നീരില്ലേ അതൊന്ന് കഴുകി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പനീറിന് നാരങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ വരാൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കഴുകി കളയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും കഴുകാം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം ചെറിയൊരു പുളി വരും അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊന്ന് കഴുകി കളയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും പിഴിഞ്ഞ് ഈ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം അപ്പം മാക്സിമം ഫ്ലൂയിഡും ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പെർഫ്രേറ്റഡ് പ്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ആയി പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പാത്രം തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് പാത്രമാണോ ഉള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഏത് സെറ്റപ്പ് ആണോ ഉള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയൊക്കെ ചുരുണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പനീറും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വേ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ കാണും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാനിത് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പനീറൊക്കെ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിലും നല്ല അടിപൊളി പനീർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്